അങ്ങനെ രാജ്യം മുഴുവൻ അഭിമാന കുതിപ്പിന ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിക്ഷേപണത്തിന് ഇനിയും മിനിറ്റുകളുടെ കാത്തിരിപ്പ് മാത്രം കൃത്യം രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പേടകവുമായി ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ റോക്കറ്റ് പറന്നുയരും വിക്ഷേപണത്തിന് പൂർണ്ണ സജ്ജമാണ് എന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ അറിയിക്കുന്നു ക്രയോജനിക് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായി ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വിവരങ്ങളുമായി കാരണം ഇത് ഈ മണിക്കൂറിൽ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഓരോ മിനിറ്റിലും ഓരോ പ്രോസസ് നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാണ് സമയം സരുണാണ് ആദ്യം ചേരുന്നത് സരുൺ ഇപ്പോൾ സമയം രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ ഇനി നടക്കാനിരിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം സജ്ജമാവുന്നു കാര്യങ്ങൾ ഗോപി ഗോപി പറഞ്ഞ പോലെ ഇനിയുള്ള ഓരോ സെക്കൻഡും വിലപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ റോക്കറ്റിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ നൽകുന്ന വിവരം ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ദ്രവീകൃത ഹൈഡ്രജൻ നിറയ്ക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് നേരത്തെ ദ്രവീകൃത ഓക്സിജന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ദ്രവീകൃത ഹൈഡ്രജൻ നിറയ്ക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയത് നേരത്തെ ക്രയോജനിക് ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഇന്ധനങ്ങൾ ഈ റോക്കറ്റിൽ നിറച്ചത് ഈ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായെന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ അറിയിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ പതിനഞ്ചിനായിരുന്നു ആദ്യ വിക്ഷേപണം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് അന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഈ ഈ അമ്പത്തി ആറ് മിനിറ്റും ഇരുപത്തിനാല് സെക്കൻഡും ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു അന്ന് ഈ വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെച്ചത് ഏതായാലും അൻപത്തിനാല് ദിവസം എടുത്താണ് അന്ന് വിക്ഷേപണം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസത്തെ ദൗത്യമാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന് ഉള്ളത് എങ്കിൽ പോലും ഈ വിക്ഷേപണം വൈകിയെങ്കിൽ പോലും ഈ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തിന് വ്യത്യാസം വരില്ലെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ അറിയിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം തന്നെ ഈ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പേടകം അവിടെ ഇറങ്ങും ഇനി ഏതാനും അരമണിക്കൂറിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഈ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്ഷേപണത്തിന് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഇന്ദ്രം ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് അബ്ദുൾ റഷീദും ഒപ്പം ശാസ്ത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ അൽവിൻ ജോർജ് ശാസ്ത്ര ലേഖിക ഡോക്ടർ സംഗീത ചേലമുള്ളി എന്നിവരും ചേരുന്നു അദ്ദേഹം റഷീദിലേക്ക് റഷീദ് ഇപ്പോൾ സരുൺ പറഞ്ഞ പോലെ ദ്രവീകൃത ഇന്ധനം നിറച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വരുന്ന പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഗോപി സരുൺ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ ഐ എസ് ആർ ഒ അറിയിക്കുന്നത് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായി അത് പൂർണ്ണ വിജയകരമാണെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ എടുത്തു പറയുന്നു ഏതാനും ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം പറ്റിയത് അതെ ഈ ദ്രവീകൃത ഇന്ധനം നിറച്ചതിനു ശേഷമാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ചന്ദ്രയാന്റെ വാതക ടാങ്കിനുള്ളിൽ ഒരു നേരിയ സാങ്കേതിക തകരാർ കണ്ടെത്തിയത് അത് പരിഹരിച്ചു അത് പരിഹരിച്ച ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് വിക്ഷേപണത്തിന് സജ്ജമായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തവണ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല വളരെ സുഗമമായി തന്നെ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കൽ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ നമ്മുടെ അവസാന നിമിഷം കണ്ടെത്തിയ സാങ്കേതിക തകരാറിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ ഒരു അധിക അധികമായ ഒരു ശ്രദ്ധ കൂടി ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ പോയിരിക്കുന്നു ഇനി അരമണിക്കൂറിൽ താഴെ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് കൗണ്ട്ഡൌൺ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇരുപത് മണിക്കൂർ മുമ്പ് ആരംഭിച്ച കൗണ്ട്ഡൌൺ പുരോഗമി അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് റോക്കറ്റ് കൃത്യം രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് കുതിച്ചുയർന്നാൽ അറുപത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വെച്ച് അതിനെ കുതിച്ചുയരാൻ സഹായിച്ച രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ വേർപെടും ഇതിൽ നിന്ന് അതിനുശേഷം പ്രധാന റോക്കറ്റ് ഭാഗം മാത്രമാണ് മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കുക പതിനാറാം മിനിറ്റിൽ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ റോക്കറ്റ് എത്തും എന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തവണ സരുൺ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രധാന മാറ്റമുള്ളത് ഒരാഴ്ച നമുക്ക് നഷ്ടമായി അവസാന നിമിഷം കണ്ടെത്തിയ സാങ്കേതിക തകരാർ കാരണം അപ്പോൾ പുതിയ ഒരു സമയക്രമം ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എപ്പോഴെത്തും ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിലേക്ക് എപ്പോഴെത്തും എന്നതിനെല്ലാം പുതിയ ഒരു സമയക്രമം നിശ്ചയിക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് തന്നെ മുൻ നിശ്ചയ പ്രകാരം അങ്ങനെ ഒരു സമയക്രമം ആ സമയക്രമത്തിലേക്കുള്ള സാധ്യതകൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വിശദമായി തന്നെ വരാം ഇപ്പോൾ ആൽവിൻ ജോർജ് കൂടി ശാസ്ത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചേരുന്നു ആൽവിൻ ഈ മണിക്കൂറിന്റെ സസ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഐ എസ് ആറിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അനുസരിച്ച് രണ്ട് പതിനഞ്ചായി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനാണ് വിക്ഷേപണം ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതെന്തൊക്കെയാണ് ഗോപി ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് നമുക്കിപ്പോ
യെസ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ സംഗീത ചേനപുള്ളി ചേരുന്നു സംഗീത പാലുൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു തരി പോലും തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരി പോലും മിസ്റ്റേക്ക് എവിടെയില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനുള്ള സമയമാണോ ഇനിയുള്ള ഇരുപത് മിനിറ്റ് അതെ കൃത്യമായിട്ടും ഇത് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം ഓരോ സ്റ്റേജിലും നടക്കേണ്ട പ്രോസസ്സസിനെ പറ്റിയിട്ട് കൃത്യമായ ധാരണ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ വരുന്ന ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം പോലും പേടകത്തിൻ്റെ യാത്രയെയും അതിൻ്റെ ഗതിയെയും അത് ഇറങ്ങുന്നതിനെ ഒക്കെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ ചെറിയൊരു പിഴവ് പോലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി എല്ലാ സ്റ്റേജസും വീണ്ടും വീണ്ടും പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ വിക്ഷേപണം സാധ്യമാവുള്ളൂ നേരത്തെ ക്രയോജനിക് സ്റ്റേജിൽ വന്ന ഒരു ഇന്ധന നിറക്കൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാറ്റി വെക്കുന്നതിന് കാരണം അതുതന്നെയാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ പ്രഷർ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ്റെ വിജയകരമായ പ്രവർത്തനം നടക്കുകയില്ല അതിനനുസരിച്ച് മറ്റ് മറ്റ് പ്രോസസ്സസിനെയൊക്കെ അത് ബാധിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പല തവണ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ അത് വിക്ഷേപണത്തിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ റഷീദ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഉറപ്പിക്കാം ഇനി നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാന്ന് കാരണം നേരത്തെ ഈ ഇന്ധനം നടക്കുമ്പോഴായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം ആ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും കൗണ്ട് ഡൗൺ തുടരുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വൈക്ക് പ്രശ്നമില്ല അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പുനഃക്രമീകരിച്ചു ഈ സഞ്ചാര പഥത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ചുരുക്കി സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് തന്നെ പേടകത്തെ നമുക്ക് ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിൽ എത്തിക്കണം മുൻ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ സമയക്രമം പുനഃക്രമീകരിച്ചത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇന്ന് രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് വിക്ഷേപണം കഴിഞ്ഞാൽ ഓഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നിന് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കുള്ള ഗതിമാറ്റം ആരംഭിക്കും ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പേടകം പ്രവേശിക്കും സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് ഓർബിറ്ററിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട ലാൻഡർ വേർപെടുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് ലാൻഡർ ചന്ദ്രൻ്റെ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അടുത്തേക്ക് എത്തും സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് തന്നെ മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങുകയും അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഈ പ്രഗ്യാൻ എന്ന റോവർ പുറത്തേക്ക് വന്ന് പതിനാല് ദിവസങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ പതിനാല് ദിവസങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു സന്ദേ സഞ്ചാരം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ നടത്തുകയും ചെയ്യും ശാസ്ത്രലോകം ആകെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഈ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങിയുള്ള ഈ പഠനത്തിലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഡോക്ടർ സംഗീത കൂടി ചേരുന്നത് സംഗീത നമ്മളിപ്പോൾ ആ ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എത്തണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ സഞ്ചാരപഥം മാറ്റുകയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാഴ്ച വൈകി എത്തിയാൽ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ സംശയമാണ് ഒരാഴ്ച വൈകി എത്തിയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ദിവസം തന്നെ എത്തണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ നിർബന്ധം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പോകുന്ന സമയക്രമം മാറ്റിയത് അതിൻ്റെ ഒരു ശാസ്ത്രീയ വിശദീകരണം എന്താണ് ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും രണ്ടും സ്വയം ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതും സൂര്യന് ചുറ്റും പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഗതി കൃത്യമായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടിയ ശേഷം മാത്രമേ പേടകം വിക്ഷേപിക്കുന്നത് കാരണം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിലൊരു റോക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേടകം പോയി ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് എവിടെയാണ് ഇറങ്ങേണ്ടതെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പാക്കുകയും വേണം അപ്പൊ ഈ സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ചന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനം എവിടെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടാണ് അതിന്റെ ട്രാജക്ടറി നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതിലെന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും അതിനനുസരിച്ച് ദിവസം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ചന്ദ്രൻ നീങ്ങുമല്ലോ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ പാതയിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വരും അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല ട്രാജക്ടറി റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഒക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് അതേ ദിവസം തന്നെ എത്തുകയാണെങ്കിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസം ഈ കണക്ക് കൂട്ടലിൽ വരില്ല ട്രാജക്ടറിയിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മറ്റ് സ്റ്റേജസിലുള്ള ഭ്രമണം ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നതിലും ചന്ദ്രനെ ചുറ്റി കറങ്ങിയ ശേഷം പിന്നെ പതുക്കെയാണല്ലോ ഇറങ്ങുന്നത് ആ സമയത്തിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പാക്റ്റിന്റെ ആ ദിവസം അത് അതായി തന്നെ നിലനിർത്തുന്നത് ട്രാജക്ടറിയിൽ മാറ്റം വരുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം ട്രാജക്ടറി കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കൃത്യമായി ഏത് സമയം ഏത് സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് യെസ് ഇപ്പോൾ അക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ സംഗീത വിശദീകരിച്ചിരുന്നു അതായത്
പേര് ഈ ജ്വലനം തുടങ്ങിയാൽ ഈ ചെറു റോക്കറ്റുകളിലാണ് ജ്വലനം തുടങ്ങുന്നത് ഈ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ എന്ന ഈ ബാഹുബലി എന്ന ഇരട്ടപ്പേരുള്ള ഈ നമ്മുടെ അഭിമാന ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ റോക്കറ്റിനെ ഉയർത്തുന്നത് ഈ രണ്ട് ചെറു റോക്കറ്റുകളുടെ ജ്വലനമാണ് ഈ ഇത് ഇതോടെ ഈ റോക്കറ്റുകളുടെ ജ്വലനം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ ഈ ഇത് ജി എസ് എൽ വി മുകളിലേക്ക് ഉയരും റോക്കറ്റ് യാത്ര ഒരു മിനിറ്റ് പിന്നിട്ട ശേഷം നടുക്കുള്ള എൽ നൂറ്റി പത്ത് ക്രോർ എന്ന എൻജിൻ ജ്വലിച്ചു തുടങ്ങും ഇതിനുശേഷം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ ഈ ചെറു റോക്കറ്റുകളായ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റാപ്പ് സോൺ ഈ ഈ റോ പ്രധാന റോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ നടക്കുന്നത് മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഈ റോക്കറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു പേലോഡ് ഫ്ലയറിംഗ് വിട്ടുമാറുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ പിന്നീട് നടക്കുക ഇതിലാണ് ഈ നമ്മുടെ ചാന്ദ്രയാൻ ടു പേ രണ്ട് പേടകത്തെ നമ്മൾ സുരക്ഷിതമായി കവചം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ നേരത്തെ ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഈ എൽ നൂറ്റി പത്ത് ക്രോറിൻ്റെ ജ്വലനം അവസാനിക്കുന്ന സ്റ്റേജാണ് അപ്പോഴേ അത് ഈ പിന്നീടുള്ള സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം തന്നെ ഈ എൽ നൂറ്റി പത്ത് ക്രോറ് ഈ പ്രധാന റോക്കറ്റിനെ വിട്ടുമാറും പിന്നീടുള്ള പത്ത് മിനിറ്റ് ഈ റോക്കറ്റിനെ ഉയർത്ത് പറക്കാൻ കാരണമാകുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ സി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്രയോജനിക് എൻജിൻ്റെ ജ്വലനമാണ് ഇതാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവുന്ന വരെ ഈ ചന്ദ്രയാൻ പേടകത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പതിനാറ് മിനിറ്റ് വിത്തിൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ഈ പതിനാറ് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് ഒമ്പത് സെക്കൻഡിൽ ഇതിന്റെ ജ്വലനം അവസാനിക്കും ആദ്യത്തെ കൈയ്യിട് കേൾക്കുക ഏത് സെക്കൻഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ വിജയിച്ചു എന്നുള്ള നമ്മൾ പതിനാറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സരൻ പറയുന്ന പോലെ പതിനാറ് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പേടകം വിജയകരമായി ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിയോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയും രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് കുതിച്ചു ചെന്നാൽ പതിനാറാം മിനിറ്റിൽ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിയാൽ വിക്ഷേപണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം വിജയിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ദിവസങ്ങൾ നീളുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇതിനെ സുരക്ഷിതമായി ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ ഏറ്റവും റിസ്ക്കുള്ള ഒരു ഇത് ഈ നാൽപ്പത്തിയെട്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യ പതിനാറ് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം ത്തിന്റെ വിക്ഷേപണം വിജയകരമാണോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഐ എസ് ആർഒയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ആർഒ ഏറ്റവും പുതിയ ട്വീറ്റിലൂടെ അക്ഷമരായി വിക്ഷേപണത്തിനായി തയ്യാറായിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര സംഘത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം സജ്ജം നാം കൃത്യം രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് തന്നെ വിക്ഷേപണം ആരംഭിക്കുമെന്ന ഒരു അറിയിപ്പ് കൂടി ഐ എസ് ഒറോ ഐ എസ് ആർഒയുടേതായി ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായും രാജ്യം മുഴുവൻ അക്ഷമരാണ് കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൺലൈൻ വഴി ആൾക്കാർക്ക് അപേക്ഷ ചെയ്യാൻ വരുന്നു ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ആ അപേക്ഷ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും അതിലേക്ക് വരികയും ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ആൾക്കാർ തത്സമയം എത്തുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രമാത്രം ആകാംക്ഷയിലാണ് രാജ്യം എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് അൽവിൻ കൂടി ചേരുന്നു അൽവിൻ നേരത്തെ സംഗീത പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസം തന്നെ അവിടെ പോയി ഇറങ്ങുന്നത് അതിനുവേണ്ടി സഞ്ചാരപഥം എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റി എന്നതിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണമാണ് രണ്ടാമത് എന്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു വിക്ഷേപണത്തിനുള്ള പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രണ്ട് അന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത് രാത്രി രണ്ട് മുപ്പതായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതാണ് ഒരു വിക്ഷേപണത്തിനുള്ള സമയം തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് സ്വാധീനിക്കുക എന്തൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളെ തീരുമാനിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു ശാസ്ത്രീയമായി എങ്ങനെയാണ് ഗോപി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സംഗീത പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും രണ്ട് കറങ്ങുന്ന വസ്തുക്കളാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് പന്തുകൾ രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് കറങ്ങുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന രണ്ട് വസ്തു ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വസ്തുവിലേക്ക് നമ്മളൊരു സാധനം ഇടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്കത്തിൻ്റെ വേഗം അത് ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്ന സമയം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലം എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ഇത്തരം പലതരം കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തിയിട്ടാണ് ഗവേഷകർ 
കാരണം ഇന്ന് വിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ റഷീദ് വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ പതിനാല് ഭൂമിയിലെ പതിനാല് ദിവസങ്ങളാണ് റോവർ അതായത് പ്രഗ്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന റോവർ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുക അവിടെ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന ആ ദിവസങ്ങളിൽ ആ സമയം കണക്കാക്കി ആ പതിനാല് ദിവസം കൃത്യമായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇവിടെ നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കാൻ അങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ വന്ന ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു സമയമാണ് ഇന്ന് രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനിടയിൽ നേരത്തെ ചോദിച്ചൊരു കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ വിക്ഷേപിക്കാൻ വെച്ച തീയതിയിൽ നിന്ന് ഒരു ആഴ്ച വൈകിട്ട് നമ്മൾ അതേ സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ എത്തുന്നതെന്നൊരു ചോദ്യം വന്നിരുന്നു അതിലും ഇത് തന്നെയാണ് ഉത്തരം നമ്മൾ പോകുന്ന യാത്രയിൽ ഇതിൻ്റെ വേഗം കൂട്ടിയും കുറച്ചുമൊക്കെയാണ് കമാൻഡുകൾ മാറ്റിക്കൊടുത്താണ് നമ്മളിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ റോക്കറ്റിനെ റോക്കറ്റ് ചന്ദ്രയാനെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് എത്തിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തിയിട്ടാണ് ട്രാജക്ടറി മാറ്റാതെ ആ ആ കാൽക്കുലേഷൻസിൽ വേഗം കൂട്ടിയും കുറച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മളത് അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക കൃത്യസമയത്ത് അവിടെ എത്തിക്കുക യെസ് അപ്പോൾ കൃത്യമായും ഓരോ അണുവും കണക്ക് കൂട്ടി ഓരോ എന്താ പറയുക ഏറ്റവും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യവും കണക്ക് കൂട്ടി അവിടെ എത്തുന്ന സയൻസ് അതിൻ്റെ വളരെ ലളിതമായാണ് ആൽവിനും സംഗീതയും ആ സയൻസ് എന്താണെന്ന് പ്രേക്ഷകർ കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നത് സംഗീതയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഗീത നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സമയത്ത് അതായത് ദക്ഷിണ ധ്രുവം നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രേക്ഷകർക്കും വായിച്ചിട്ടും അറിവുള്ളതാണ് എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി കഴിഞ്ഞിരിക്കും ആ ദക്ഷിണ ധ്രുവം എന്ന് പറയുന്നത് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്ത